హాయ్ వర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు మీ ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇమేజ్ పైన టెక్స్ట్ ఏ విధంగా రీడ్ చేయాలి అలాగే ఇమేజ్ ని ఏ విధంగా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విషయం గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికి ముందు మీరు ఒక యాప్ ని ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యాప్ ఏంటి అంటే సో రీడ్ టెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుట్ ఫోటో కాపీ సో యాప్ నేమ్ చదివిన కదా ఈ యాప్ ని మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అన్లేబుల్ బటన్ అంటుంది తర్వాత స్వైప్ చేస్తే ఏమీ కూడా చదవదు అయితే స్క్రీన్ మిడిల్ లో మనం ఒకసారి డబల్ టాప్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని అన్లేబుల్ బటన్స్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ అన్లేబుల్ బటన్ అనేది యాప్ కి సంబంధించింది సెకండ్ అన్లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది థర్డ్ అన్లేబుల్ బటన్ అనేది మనం ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇమేజ్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్స్ సింగిల్ ఇమేజ్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ అని ఉంది అయితే నేను సింగిల్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను సో దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి స్వాప్ చేస్తూ ఉంటే సో ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్స్ వస్తాయి సో ఈ విధంగా మనకి ఫోల్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అయితే మనకు నచ్చిన ఫోల్డర్ నుంచి ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందా నేను ఒక ఇమేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో నేను వాట్సాప్ ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేశాను ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫోటో టేకెన్ ఆన్ అని చెప్పి డే టు వస్తుంది సో మనం దీన్ని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో నేను ఒక ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ హియర్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అవుట్ అని వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఈ టెక్స్ట్ చదివింది కదా మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి స్వైప్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ అన్లేబుల్ బటన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ అన్లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి కాపీ చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు నేను డబల్ టాప్ చేసినా కూడా ఏమీ చెప్పదు ఎందుకంటే రికార్డింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ రికార్డింగ్ లేకపోతే కాపీ టెక్స్ట్ అని చెప్తుంది సెకండ్ అన్లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి రీసెట్ ఈ ఫోటోని మళ్ళీ మనం రీసెట్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఇమేజ్ ని మళ్ళీ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ అన్లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ సేవ్ అవుతుంది ఫోర్త్ అన్లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి ఈ టెక్స్ట్ ని మనం ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఫోర్ అన్లేబుల్ బటన్స్ ఉంటాయి అయితే నేను థర్డ్ అన్లేబుల్ బటన్ ని డబల్ టాప్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు టెక్స్ట్ సేవ్ అవ్వాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది మనకి సేవ్ అయిపోయింది అయితే ఇది సేవ్ అయినట్టుగా ఇప్పుడు చెప్పదు రికార్డింగ్ ఆన్ లో లేకపోతే మాత్రం సేవ్ టెక్స్ట్ అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్ లోకి వెళ్ళి ఇది ఎక్కడ సేవ్ అయింది ఏ విధంగా సేవ్ అయింది చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేశాను ఇక అన్న డివైస్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్తున్నాను సో మై ఫైల్స్ డివైస్ స్టోరేజ్ సో ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ తోనే ఒక ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది చూద్దాం ఫోల్డర్ 
అయితే మనకి అప్లికేషన్ నేమ్తోనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్న ఇమేజెస్ అన్ని కూడా డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ రూపంలో ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి సో డాక్యుమెంట్ డాట్ అనే ఫైల్ నేమ్ వచ్చింది కదా ఈ విధంగా మనకి ఫైల్ ఇమేజ్ అనేది టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఫైల్ అనేది ఈ విధంగా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇది చదవాలి అంటే మనకి హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూవర్ లో మాత్రమే ఇది రీడ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ టైం మనం ఇది ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఓపెన్ విత్ అని అడుగుతుంది అక్కడ కలర్ నోట్ అని అంటే మన మొబైల్ లో ఏమైనా టెక్స్ట్ అప్లై రీచ్ చేయడానికి కానీ సేవ్ చేయడానికి కానీ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటాం కదా అవన్నీ చదువుతుంది కానీ మనం అవన్నీ ఏవి కూడా ఓపెన్ చేయకుండా హెచ్డిఎంఎల్ వ్యూవర్ లో మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది చదువుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు సెలెక్ట్ చేసుకుని కన్వర్ట్ చేసుకున్న ఇమేజ్ లో ఏం టెక్స్ట్ అయితే ఉందో అది ఇక్కడ వచ్చిందో లేదో చూద్దాం సో ఇది ఇప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ వ్యూవర్ లో ఓపెన్ అయింది సో ఇంతకు ముందు మనం ఇదే కదా సెలెక్ట్ చేసుకుని కన్వర్ట్ చేసుకున్న అదే ఫైల్ ఇక్కడ మనకి రీడ్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ 